ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബേസൂസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോപ്കോൺ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പോപ്കോൺ ആണിതും അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടു കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് എല്ലാം നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി കളഞ്ഞെടുക്കാം സോയ ചങ്ക്സ് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മാരിനേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ആ സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ അതുപോലെ അരക്കപ്പ് മൈദ പിന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലായിടത്തും എത്തണം അപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ കൂടി നമുക്കിതിലോട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിന് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട എല്ലായിടത്തും ആ ഫ്ലോറൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ പോപ്കോണും അതുപോലെ ഞാനിതിന് മുമ്പ് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് പോപ്കോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോപ്കോൺ ആണ് അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതൊരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലോട്ട് ഇടാം
നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകും ഈ പോപ്കോണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്